La Fondation Mapon et l'Église du Christ au Congo ont signé un protocole d'accord ce jeudi pour la formation des jeunes dans divers domaines. Une collaboration qui dénote une volonté commune de promouvoir la jeunesse congolaise. Un cadre de coopération entre la Fondation Mapon et l'Église du Christ au Congo vient d'être mis en route. Un protocole d'accord a été signé entre les deux structures en vue de promouvoir la jeunesse à travers une formation adaptée à l'évolution du monde en mettant un accent particulier sur des notions de gouvernance et de leadership, deux concepts presque indissociables et susceptibles d'apporter le changement dans le pays. L'église du Christ au Congo, représentée par son président national, André Gédéon Bokondoua, dit avoir porté son choix sur la fondation Mapan suite à sa vision sur la jeunesse et ses actions qui portent déjà des fruits sur le terrain. Nous l'avons choisi d'abord parce que la fondation, le, le responsable de la fondation, c'est le fils de l'église. Euh, c'est notre fils. Et nous commençons d'abord à avec nos enfants de la maison. Mais il n'est pas exclu que nous puissions travailler avec d'autres. Mais d'abord, les enfants de la maison, qui connaissent la maison et, et qui se font voir. Je crois que pour le moment, je ne sais pas, je ne sais pas si on a d'autres, mais euh, la, les fondations, parmi les fondations qui s'occupent de la jeunesse, il y a la fondation Macron et qui a fait montre de ses capacités. Adepte du binôme leadership et gouvernance, Matata Pogno qui s'adonne déjà à l'exercice de la formation des jeunes sur le leadership, estime que le Christ lui-même a usé de ses notions pour bâtir l'Église. Pour lui, la jeunesse devait être sensibilisée davantage sur ces questions. Cette jeunesse congolaise qui se retrouve en partie dans l'Église protestante. Moi-même, je suis le produit de cette Église et je peux vous dire que ce qui est à moi, c'est non seulement la formation, la formation que j'ai reçue de cette église, mais aussi l'éthique, la morale, qui sont des valeurs fondamentales des leadership. Donc, je pense que en ces moments cruciaux où le pays est à la recherche de ce meilleur moment, de son meilleur futur, notre jeunesse soit dotée de meilleurs outils pour son avenir, non seulement l'avenir de, de leur famille respective, mais l'avenir de l'ensemble du pays. À ce jour, le professeur et sénateur Matata Pogno a fait presque le tour du Congo à travers sa fondation pour répandre ses notions de leadership et de gouvernance. Ce partenariat avec l'ECC est une nouvelle fenêtre qui s'ouvre pour atteindre un plus grand nombre de jeunes en vue d'une prise de conscience sur leurs responsabilités par rapport au développement du pays.